okay good morning uh, dear students so uh, today our topic is inhibitors and uncouplers of electron transport chain and oxidative phosphorylation so meeku previous class lo uh, classes lo meeku electron transport chain ee vidhanga untundi electrons ane atavanti mitochondria intermembrane intermembrane lo unnatanti complexes ee vidhanga electrons transport chestuntayi so electrons complex 1 nunchi 4 varaku electron transport ayi fourth complex dagara electrons two protons toti and half o2 toti combined ayi water molecule e vidhanga form avutundi complex 1 lo etwanti enzymes involve ayi complex 2 lo etwanti enzymes involve ayi complex 3 lo 4 lo etwanti enzymes and the proton electron carriers involve ayi సో అనేటువంటి మనం డీటెయిల్ గా ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయను అనేటువంటి టాపిక్ లో లెసన్ లో మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది సో మీరు ఒకసారి మళ్ళీ వినాలనుకున్నట్లయితే ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయను లెసన్ సంబంధించినటువంటి వీడియో లింక్ మనకి ఛానల్లో కనబడుతుంది లేదా డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను ఒకసారి మళ్ళీ చూసి ఆ తర్వాత ఆక్సిడేటివ్ పాస్పరేషన్ కూడా విన్న తర్వాత నేను చెప్పుకున్నటువంటి క్లాసెస్ లో ఏటిపి సెల్సిస్ చెప్పాను ఏటిపిసెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయను దానికి కబ్లింగ్ గా ఆక్సిడేటివ్ పాస్పరేషన్ జరుగుతుంది ఆక్సిడేటివ్ పాస్పరేషన్ లో ఏటిపిసెన్సిస్ ఒక పార్ట్ అనమాట సో ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయను ఆక్సిడేటివ్ పాస్పరేషన్ ఎందుకంటే కూడా కబ్లింగ్ రియాక్షన్స్ సో ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం జరిగిన తర్వాత సో ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం జరగటం వల్ల ఆ ఇంటర్ మెంబ్రేన్ స్పేస్ లో ఇన్నర్ మైటోకెంట్రల్ మెంబ్రేన్ కి ఔటర్ మైటోకెంట్రల్ మెంబ్రేన్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ ఇండర్ మెంబ్రేన్ స్పేస్ లో ఏర్పడినటువంటి ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ప్రోటాన్స్ ఎక్యుములేట్ అవుతాయి అనమాట సో కాంప్లెక్స్ వన్ నుంచి ఫోర్ వరకు ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతున్న టైమ్ లో సో కాంప్లెక్స్ వన్ నుంచి ఒక ఫోర్ ప్రోటాన్స్ ఫ్రమ్ మ్యాట్రిక్స్ టు లూమెన్ కి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయి కాంప్లెక్స్ త్రీ అండ్ ఫోర్ దగ్గర టూ టూ ప్రోటాన్స్ మ్యాట్రిక్స్ నుంచి లూమెన్ లేక ఇంటర్ మెంబ్రేన్ స్పేస్ లేక ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయి ఇలా ఒక ఎన్ఏడిహెచ్ మాలిక్యూల్ ఆక్సిడేషన్ అవడం వల్ల టెన్ ప్రోటాన్స్ ఒక ఎఫ్ఈడిహెచ్ టూ ఆక్సిడేషన్ అవడం వల్ల ఫోర్ ప్రోటాన్స్ అనేటువంటివి మనకి ట్రాన్స్లోకేట్ అవుతుంటాయి అండి ఎక్కడి నుంచి అయితే మ్యాట్రిక్స్ నుంచి లూమిన్ లేక్ సో ఈ విధంగా ఎన్ఏడిహెచ్ ఎఫ్ఈడిహెచ్ టూ ఆక్సిడేషన్ అవడం వల్ల ఇంటర్ మెంబ్రేన్ స్పేస్ లో ప్రోటాన్ గ్రేడియన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో డ్యూ టు దిస్ ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ మనకి ఏమవుతుందంటే కెమికల్ ప్రోటాన్ ఇవన్నీ ప్రోటాన్స్ అనేటువంటి హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ కాబట్టి ఎసిడిక్ నేచర్ కాబట్టి వీటికి సో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది అంటే ఆస్మస్ ఇస్ ప్రెజర్ క్రియేట్ అవుతుంది అన్నమాట సో ఈ ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట సో దీన్ని మిచ్యూర్ సైన్స్ సైంటిస్ట్ మరి ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ థీరీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు దీన్ని కెమీ ఆస్మోటిక్ థీరీ అని చెప్పేసి అన్నారు ఆ కెమీ ఆస్మోటిక్ థీరీ ప్రకారం ఏంటంటే ఇంటర్ మెంబ్రేన్ స్పేస్ లో ఉన్నటువంటి ప్రోటాన్స్ అనేటువంటివి మ్యాట్రిక్స్ లైక్ ట్రావెల్ చేయడానికి చూస్తూ ఉంటాయి సో కానీ మ్యాట్రిక్స్ ట్రావెల్ చేయాలంటే ఆ ఇంటర్ మెంబ్రేన్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇంటర్ మైటోకంట్రల్ మెంబ్రేన్ ఏదైతే ఉన్నదో అది లిక్విడ్ బయలేర్ మెంబ్రేన్ కాబట్టి అది సెమీ పెరిబుల్ మెంబ్రేన్ కాబట్టి ద ప్రోటాన్ ట్రాన్స్లొకేషన్ డస్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ బై ద ఇంటర్ మెంబ్రేన్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ సెమీ పెరిబుల్ నేచర్ సో దెన్ ఇట్ 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 రిక్వైర్ సమ్ క్యారియర్ Require some ion channel. So that ion channel is nothing but ATP synthase. So ATP synthase is an ion channel. It is a protein. So it is a complex protein. So we call it ATP synthase. And we call it F0, F1 complex. It is a complex 5. So we call it F0, F1 complex. So we call it F0 in the intermembrane space. Lo, మైటోకాయంట్రియల్ ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ ఇన్నర్ మెంబ్రేన్ లో మధ్యలో ఎంబీడింగ్ అయిపోయి ఉంటుంది ఎఫ్ జీరో అనేటువంటి కాంప్లెక్స్ ఎఫ్ వన్ కాంప్లెక్స్ మ్యాట్రిక్స్ వైపు కి పెరిఫెరల్ గా మ్యాట్రిక్స్ వైపు కి అవి ఫోకస్ అయి ఉంటుంది సో ఈ ఎఫ్ జీరో లో ఉన్నటువంటి ఈ సి ప్రోటీన్స్ టెన్ సి ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి ఒక ఏ ప్రోటీన్ ఉంటుంది అలాగే బి ప్రోటీన్ ఉంటుంది సో ఈ ఏ ప్రోటీన్ అనేటువంటిది ప్రోటాన్స్ ని రిసీవ్ చేసుకుని అది సి ఆ ప్రోటీన్ కి పంప్ చేస్తుంది సి అనేటువంటి ఛానల్ ఆ ప్రోటీన్స్ ఏమవుతుంది రొటేట్ అవుతుంది 
ఛానల్ ప్రోటీన్స్ రొటీన్ అవుతుంది ఆ ఛానల్ ప్రోటీన్స్ రొటీన్ అవ్వడానికి కారణం అంటే ఎఫ్ వన్ లో ఉన్నటువంటి గామా ప్రోటీన్ అనమాట ఎఫ్ వన్ లో ఉన్నటువంటి గామా ప్రోటీన్ రొటేట్ అవ్వడం వల్ల ఎఫ్ జీరో ఉన్నటువంటి సి ప్రోటీన్ రొటేట్ అవుతుంటది ఈ రొటేషన్ లో ఏమవుతుంటే ప్రోటాన్స్ అనేటువంటివి మ్యాట్రిక్స్ లేకి ట్రాన్స్లోకేట్ అవుతుంటాయి ఇలా ట్రాన్స్లోకేట్ అవుతున్నప్పుడు ఎఫ్ వన్ పార్టికల్ ఉన్నటువంటి మూడు ఆల్ఫాలు మూడు బీటా ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి సో దాంట్లో మూడు బీటా ప్రోటీన్స్ త్రీ కాన్ఫిగరేషన్ లో చేంజ్ అవుతుండే అనమాట ఓపెన్ కాన్ఫిగరేషన్ లూజ్ కాన్ఫిగరేషన్ టైట్ కాన్ఫిగరేషన్ సో లూజ్ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఏడిపి ప్లస్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఫాస్పేట్ అటాచ్ అవుతాయి టైట్ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఏటిపి సిన్స్ అవుతుంది ఓపెన్ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఏటిపి అనేది మ్యాట్రిక్స్ లో రిలీజ్ అయిపోతుంది సో ఈ త్రీ కాన్ఫిగరేషన్ లోకి రొటేట్ అయినప్పటికీ ఒక త్రీ ప్రోటన్స్ అనేటువంటి ప్రోటా లూమెన్ నుంచి మ్యాట్రిక్స్ లోకి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ అవుతుంది అనమాట సో అలా ఒక ఏటిపి సిన్సిస్ అవుతుంది ఇది ఏటిపి సిన్సిస్ అండ్ ఆక్సిడ్ ఫాస్పులేషన్ ఇది ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం ద్వారా ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యి చివరికి వాటర్ మాలిక్యూల్ ఫామ్ అవుతుంది ఆక్సిజన్ ఇచ్చేసుకుని సో ఆ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వటం వల్ల ప్రోటాన్స్ అనేటువంటివి మ్యాట్రిక్స్ నుంచి లూమెన్ లోకి వస్తుంది సో మ్యాట్రిక్స్ నుంచి లూమెన్ లోకి ప్రోటాన్స్ రావటం వల్ల అక్కడ ప్రోటాన్ గ్రేడియన్ పెరిగిపోతుంది ఈ ప్రోటాన్ గ్రేడియన్ పెరిగిపోవడం వల్ల ఇవి ఎలాగైనా సరే లూమెన్ నుంచి మ్యాట్రిక్స్ వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తుంటాయి ఈ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు ఏటిపి సెంటేజ్ అనేటువంటి ఒక ప్రోటీన్ దానికి హెల్ప్ చేస్తుంది ఆ హెల్ప్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రోటాన్స్ ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు ఆ హెల్పింగ్ నేచర్ లో ప్రోటాన్స్ ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు ఏటిపి అనేటువంటి సింథిస్ అవుతుంది సో అక్కడ ఏటిపి అనేటువంటి పాస్ ఆక్సిడ్ పాస్పరేషన్ అనేటువంటి జరుగుతుంది అనమాట సో ఇదని ఈ రెండు కూడా కప్లింగ్ రియాక్షన్స్ సో మరి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే ఇన్హిబిటర్స్ అండ్ అన్ కప్లర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయని అన్ ఆక్సిడ్ పాస్పరేషన్ సో ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయని యొక్క ఇన్హిబిట్ చేసేటువంటి కెమికల్స్ ఏంటి అలాగే ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయని ఆక్సిడ్ పాస్పరేషన్ ని కప్లింగ్ రియాక్షన్స్ రెండింటినీ అన్కప్లింగ్ చేసేటువంటి కెమికల్స్ ఏంటి అలాగే ఏటిపి సెంథసిస్ ఆక్సిడ్ పాస్పరేషన్ ని ఇన్హిబిట్ చేసేటువంటి కెమికల్స్ ఏంటి ఇది మనం ఈరోజు టాపిక్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో ఈ రోజు టాపిక్ సంబంధించి ఈ కంటెంట్ మనకి ఈ పాఠశాల నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది సో ఈ పాఠశాల అనేటువంటి ఏంటంటే మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంహెచ్ఆర్టి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫిబినేట్ సంబంధించిన ఒక రిసోర్సెస్ సో ఈ రిసోర్సెస్ నుంచి మనకి ఈ బయోకెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఈ టాపిక్ తీసుకోవడం జరిగింది సో ఈ టాపిక్ సంబంధించినటువంటి రైటర్స్ రివ్యూయర్స్ మనకి గుజరాత్ నుంచి వీళ్ళు రాశారు డాక్టర్ రమేష్ కొటారి గారు సో ప్రొఫెసర్ యూజీసీ సిఎస్ డిపార్ట్మెంట్ బయోసైన్సెస్ సో వీళ్ళు రాసినటువంటి ఈ కంటెంట్ బేస్ చేసుకుని నేను మీకు ఈరోజు టాపిక్ చెప్తున్నాను సో ఇన్హిబిటర్స్ టాపిక్ ఏంటంటే సో దీంట్లో మనం తెలుసుకున్న ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటంటే ఇన్హిబిటర్స్ ఆఫ్ పిటిసి వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ టాపిక్ అన్నట్లయితే టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్హిబిటర్స్ అండ్ అన్కప్లర్స్ ఇన్హిబిటర్స్ అంటే ఏంటి అన్కప్లర్స్ అని తెలుసుకుంటాం టు అండర్స్టాండ్ ద ఇన్హిబిటర్స్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ కాంప్లెక్స్ అండ్ ఇన్హిబిటర్స్ ఆఫ్ దిటివ్ సెన్సెస్ ఇది ఈ రోజు మనం తెలుసుకోవాలి ఆబ్జెక్ట్స్ సో కమింగ్ టు ది ఇంట్రడక్షన్ ఇప్పటి వరకు నేను ఏదైతే చెప్పాను సో దిస్ ఇస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పటి వరకు నేను ఏదైతే మీతో డిస్కస్ చేశానో సో అదంతా కూడా మనకి ఇక్కడ సో లిటరల్ గా మనకి ఇక్కడ కంటెంట్ రాయడం జరిగింది సో దట్ ఈస్ ఇంట్రడక్షన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్హిబిషన్ వాట్ ఆర్ ది ఇన్హిబిటర్స్ వాట్ ఆర్ ది ఇన్హిబిటర్స్ సో చూసినట్టు డెఫినేషన్ చూసినట్టు ఇన్హిబిటర్స్ ఆర్ ద ఇన్హిబిటింగ్ ఏజెంట్ ఇన్హిబిటర్స్ ఆర్ ద ఇన్హిబిటింగ్ ఏజెంట్ the bind with the specific electron carriers the bind with the specific electron carriers how many electrons are electron carriers are there and that like four electron carriers means four electron carrier complexes one is complex 1 complex 2 complex 3 and complex 4 okay so that the electron carriers are there. so electron carriers are ubiquinone cytochromes ఎఫ్ఈ ఐరన్ సల్ఫర్ కాంప్లెక్సెస్ ఇవన్నీ కూడా ఆ కాంప్లెక్సెస్ లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ క్యారియర్స్ ఓకేనా సో ద ఇన్హిబిటర్స్ బైండ్ టు డిఫరెంట్ కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ అండ్ బ్లాక్ ద క్యారియర్స్ డిఫరెంట్ కాంపొనెంట్స్ అంటే కాంప్లెక్స్ వన్ దగ్గర బైండ్ చేసి కొన్ని ఉంటాయి కాంప్లెక్స్ టూ దగ్గర కొన్ని బైండ్ అవుతాయి
after binding with the carriers uh, it does not allow the change in the reversible form of oxidation state or reduced state so for example apudu uh, quinone ubiquinone adi oxidized to reduce form of change also alage iron sulfur protein undadu iron sulfur protein oxidized to reduce form of change also can eppudaithe inhibitors what bind ayindo it block the uh, tra- uh, transformation so oxidation form is reduced form like reduced form like oxidation form like a cyclic process ni block chestu eppudaithe cyclic process ni block chestu electrons and activity will translocate our transport of atom ka avakasam undundu the sense of atp stop due to the uh, due to the create of energy release case of energy release the most known inhibitors of etc amytol retinol antimycin a and co co means carbon monoxide sodium azide and cyanides so eppudaithe electrons transport avatam block ayipothundo so there is no question of proton pumping okay so electrons complex 1 nunchi 4 ki travel avutunnappudu the complexes electron transport complexes are transport the protons from matrix to lumen so ikkada inhibitors em avutunnayi ante eppudaithe electron carriers ni block chestunnayo electron transport eppudu thavu so there is no sense of atp because there, there is no uh, proton gradient is occurs in lumen okay got it so what are the uh, inhibitors anatlate amytol retinone antimycin a carbon monoxide sodium azide and cyanides so these are the uh, examples for inhibitors see we video ka mode of action ye vidhanga untadu anadu next uh, slides lo man telusukundam so next what are the uncouplers so what are the uncouplers anadu i already made previous video electron transport and chain and oxide phosphorylation is the coupling reactions so in intact mitochondria and the special uh, preparation of uh, sub mitochondrial particles the transport of electrons and phosphorylation of adp are tightly coupled reactions in the damaged mitochondria respiration may occurs un uh, uh, unaccompanied unaccompanied by oxidative phosphorylation when this happens the mitochondria are said to be uncoupled so the chemical reagents with the uncoupled the electron transport chain with the atp synthesis is known as uncouplers of electron transport chain okay so ipudaithe manaki ee rendu reactions damage mitochondria damage avutundante so damaged mitochondria means is poisoned yani manaki automatically em avutundante konni chemicals poisons laga pan chestundayi of course ave medication konni limit amount lo act as a uh, medication but in excess amount it may be poison for example take uh, 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 sleeping pills and go for example so sadharana game avutante kontha sedation kosam anti anxiety medication kavachu psychological medications kavachu so ee medications em avutunte ante sadharananga psychodisturb manaki aa medication prescribe chesi ittedi kosam prescribe chestarante మనకి ఓవర్ యాంగ్జైటీ కానీ సీజర్స్ కానీ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు మనకి ఆ యాంటీ యాంగ్జైటీని పో ఓవర్ యాంగ్జైటీని పోగొడతానికి సరిగ్గా నిద్ర పట్టుకోవడం కానీ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు మనకి కాస్త సెడేషన్ ట్యాబ్లెట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఓవర్ యాంగ్జైటీని తగ్గించడం కోసం కొన్ని న్యూరోలాజికల్ డ్రగ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఆ డ్రగ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే అది గాబా రిసెప్టర్స్ ని బ్లాక్ చేస్తుంటారు న్యూరోలాజికల్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ రెప్రెట్ చేస్తుంది చేపిస్తారు సో దాంట్లో ఉన్నటువంటి సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ గాబా రిసెప్టర్స్ ఎప్పుడైతే బ్లాక్ చేసి మనకి సెడేషన్ వస్తుంది అన్నమాట సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకి నిద్ర నిద్రపోతుంటారు నిద్రపడుతుంటారు అదే మెడికేషన్ యాంగ్జైటీ తగ్గుతుంది అదే మెడికేషన్ ఓవర్ డోసులు తీసుకున్నట్లయితే ఇన్ కేసు అదే మెడికేషన్ ఓవర్ తీసుకుంటే సెల్ డెత్ అన్న న్యూరాలజికల్ డెత్ న్యూరాన్స్ డెత్ చనిపోతాయి సో ఇట్ లీడ్స్ టు పెరాలైసిస్ పెరాలసిస్ సో పెరాలసిస్ వస్తుంది మేబీ 
కొంచెం ఓవర్ డోస్ అయినట్టు టు డెత్ ఓకే సో ఆ విధంగా కొన్ని మెడికేషన్స్ ఇక్కడ ఈ వీటిని అన్కప్లింగ్ రియాక్షన్స్ చేస్తుంటాయి అనమాట ఓకేనా సో ఇవి అన్కప్లర్స్ అని చెప్పి సో కమింగ్ టు ద మనకి అన్కప్లర్స్ గురించి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాము సో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి సో దీస్ అన్కప్లింగ్ ఏజెంట్స్ ఆర్ లిక్విడ్ సాల్బుల్ దీస్ ఆర్ ద అన్కప్లింగ్ ఏజెంట్స్ ఆర్ లిక్విడ్ సాల్బుల్ అండ్ హైడ్రోఫోబిక్ ఇన్ ఏజెంట్ so these agents bind with the hydrogen ions and transport them across the membranes so these are the lipid soluble hydrophobic nature untu so water ni heat chesi lipids ni like chese atu nature untu the ion couplers we em chestay sadharana ga ikkada proton gradient form ayin tarata ee proton gradient enduku form avutundante ee ee protons ane etem ante me matrix laki velthaniki lipid bilayer membrane accept cheyadu kani ఏటీపీ సింథేజ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఏటీపీ సింథేజ్ అవుతుంది ప్రోటాన్ ట్రావెల్ అవుతున్నాడు కానీ ఈ అనకాపులర్స్ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే ప్రోటాన్స్ ని లూమిల్ ఉన్నటువంటి ప్రోటాన్స్ ని నువ్వు మ్యాట్రిక్స్ లోకి వెళ్ళలేకపోతున్నావు సో ఏటీపీ సింథేసిస్ ఏమో నేను బ్లాక్ చేస్తాను నేను నేను తీసుకుపోతాను అని చెప్పేసి ఈ ప్రోటాన్స్ కి బైండ్ అయ్యి ప్రోటాన్స్ ని ఈ అనకాపులర్స్ భుజం మీద వేసుకుని ఏం చేస్తున్నాయి ఎక్కడ తీసుకెళ్ళిపోతున్నాయి మ్యాట్రిక్స్ లోకి తీసుకెళ్ళిపో సో లూమెల్ నుంచి ప్రోటాన్స్ ని వాడు భుజం మీద వేసుకుని మ్యాట్రిక్స్ లోకి ఎప్పుడైతే తీసుకెళ్ళిపోతుందో మ్యాట్ ఇక్కడ ప్రోటాన్స్ ఈ లూమెల్ లో ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ తగ్గిపోతుంది ఎప్పుడైతే లూమెల్ లో ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ తగ్గిపోతుందో దెర్ ఇస్ నో సెన్స్ ఆఫ్ ఏటీపి ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ ఎక్కువ ఉంటేనే కదా కెమీ హాస్పిటల్ తీరే ప్రకారం ఏటీపి జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ తగ్గిపోతుంది సో అది అక్కడ చేసే మెకానిజం జ్యూరింగ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ హైడ్రోజన్ ఎయర్స్ ఆర్ pumped across the mitochondrial membrane but these uncoupling agents carry and block the mitochondria so then it will stop the generation of proton gradient then it will stop the synthesis of atp okay put it in the so energy derived from the electron transport chain is released as a heat so during the uncoupling ikkada oka oka positive endante manaki manaki kadu ekkuva polar regions lo unnatuvanti ah animals lo kodi fat ekku untatuvanti animals సో పోలార్ రీజన్స్ బాగా చలి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి కొద్దిగా ఫ్యాటీగా ఉంటాయి అవి సో ఆ ఫ్యాటీగా ఉన్నటువంటి యానిమల్స్ లో హీట్ జనరేట్ అవ్వాలి సో ఆ హీట్ జనరేట్ అయ్యేటువంటి ప్రాసెస్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయని అన్కాప్లింగ్ ఏజెంట్స్ కొన్ని మనకి ఆ యానిమల్స్ లోనే సెన్సెస్ అవుతుంటది దాన్ని ఏమంటే అంటే ధర్మోజనిన్ అని చెప్పేసి ఒక ప్రోటీన్ ఉంటుంది ధర్మోజనిన్ సో దట్ ధర్మోజనిన్ ఇస్ అన్కాప్లింగ్ ఏజెంట్ వాటిలో సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం వల్ల ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంటాయి దానివల్ల హీట్ జనరేట్ అవుతుంది సో హీట్ జనరేట్ అవుతుంది సో ఆ హీట్ ని ఏమన్నా అంటే నాన్ షెవరింగ్ ధర్మోజెన్సిస్ అనమాట నాన్ షెవరింగ్ ధర్మోజెన్సిస్ సో దీనివల్ల ఏంటంటే అక్కడ పోలార్ రీజన్స్ యానిమల్స్ సర్వే అవ్వగలుగుతాయి అనమాట సో ఆ ప్రాసెస్ లో ఇక్కడ వాటికి లిమిట్ అమౌంట్ లో ధర్మోజెనిన్ అనేటువంటి అన్కప్లర్ ప్రోటీన్ అనేది వాటి బాడీలో సెన్సిస్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ కెమికల్ ఏజెంట్ డైనైట్రోఫినోల్ డై నైట్రోఫినోల్ కాంపౌండ్ సో ఒక రెండు ఎన్ఓ టూ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ సో ఫినోల్ కాంపౌండ్ డైనైట్రోఫినోల్ ఓకే అల్ డైక్మరోల్ ఓకే కార్బోమైల్ సైనైడ్ ట్రైఫ్లోరోమెథాక్సిఫినోల్ హైడ్రోజోన్ F C C P and them. so it is also uh, also uh, uncoupler uh, is and element okay so example of uncouplers the chemical uncouplers physiological uncouplers are chemical uncouplers so chemical uncoupler chudandi 2 4 dinitrophenol the 2 4 dinitrophenol dicamerol and C C P C C P means this one i'm oh, sorry carbomyl cyanide కార్బమైల్ సైనైడ్ క్లోరోఫినైల్ హైడ్రోజోన్ కార్బమైల్ సైనైడ్ క్లోరోఫినైల్ హైడ్రోజోన్ అండ్ ఎఫ్ సిసిపి ఎఫ్ సిసిపి అండి ఇది సో ట్రైఫ్లోరో మెథాక్సి కార్బమైల్ సైనైడ్ ఫినైల్ హైడ్రోజోన్ దిస్ వన్ ఓకే అండ్ సిపిపి ఈజ్ ఎ లిక్విడ్ సాల్బుల్ బీక్ యాసిడ్ సిసిసిపి ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మైటోకన్ అన్కప్లింగ్ ఏజెంట్ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతుంటే 
is that the lipid uh, soluble com chemical compounds it carries the protons it carries the protons from lumen to matrix so then uh, uncoupling the electron transport in an absolute phosphorylation so coming to the physical uncouplers so these include the long chain fatty acids long chain fatty acids so linoleic acid allage uh, meku palmitic acid arachidonic acid these are the long chain fatty acids 17 16 and 20 uh, carbon uh, fatty acids and thyroxine and uh, thermogenin is a proteins calcium and these are the uh, physiological agents physiological agents uncoupling the electron transport chain and oxidative phosphorylation okay and so these uncouplers have hydrophobic nature and to makes the uh, them soluble in lipid bilayer membrane these uncouplers have the, dissociate the protons from below them to uh, bring protons from the inner mitochondrial membrane space to matrix it will uh, uh, disintegrate, uh, disintegrate the ph gradient and this energy lost as a heat so chepan kada meeku ivanni kuda water soluble ga untavi ivi ee పెరి సెమీ పెరిమిల్ మెంబ్రేన్ అక్కడ ఏమవుతుంది పెరిమిబిలిటీ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం ఎప్పుడైతే ఇలా పెరిమిలింగ్ యూజ్ చేస్తున్న ప్రోటాన్స్ అనేటువంటి మ్యాట్రిక్స్ లెక్ పంప్ అయిపోతుంటాయి ఆటోమేటిక్ గా అక్కడ ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట సో ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ తగ్గిపోతుంది ప్రోటాన్ గ్రేడియంట్ తగ్గిపోతుందో ఆటోమేటిక్ గా మనకి అక్కడ ఎనర్జీ అనేటువంటిది హీట్ ఫామ్ లో వస్తుంది అనమాట హీట్ ఫామ్ లో ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది ఏ డిఫిషియన్సీస్ కాదు ఓకే నెక్స్ట్ సో కమిట్ ద ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయని ఈ బెటర్స్ so those are the uncouplers of oxidative phosphorylation and inhibitors so what are those choose it like they end and physical chemical agents 24 dinitrophenol and dicamerol and formal cyanide chlorophenyl hydrazone and trifluoro methoxy formal cyanide phenyl hydrazone so these are the chemical agents and physiological agents are long chain fatty acids and the thyroxine and the thermogenin and calcium ions these are the uncouplers of oxidative and electron transport chain so coming to the electron transport chain inhibitors so the site specific inhibitors of etc has been identified these compounds prevent the transport of electrons by binding to various complex of long uh, complex of the chain which block the redox reactions which block the redox reactions redox reactions means oxidation and reduction reactions it block the oxidation uh, tra uh, transformation of oxidation stage to uh, reduction state and so uh, reduction of oxidation states ni uh, change avadane ee electron transport chain uh, inhibitors so block chestaru so take uh, examples R uh, rutinone so rutinone is a plant product it is a fish poison anamata so uh, ancient group uh, kuda chaala mandi tribal so ఈ రొటినోన్ ని మనకి ఫిషింగ్ కి ఫిషింగ్ కి ఉపయోగిస్తారనమాట సో ఆ ఫిష్ కి పాయిజన్ గా తీసుకున్నట్లయితే అది పారలైజ్ అవుతుంది అని కాస్త దాన్ని అప్పుడు హంటింగ్ చేస్తారు ఓకే రైట్ సో రొటినోన్ ఈజ్ ఏ ప్లాంట్ ప్రొడక్ట్ రొటినోన్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద రూట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ డెరీస్ ఇలిప్టికా సో ఇది ఒక ప్లాంట్ అటు యొక్క ప్లాంట్ నుంచి రూట్స్ నుంచి ఈ రొటినోని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు ఇట్ ఇస్ ఏ ఇన్సెక్టిసైడ్ ఇట్ ఇస్ స్ట్రాంగ్ ఇన్హిబిటర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ వన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చే కాంప్లెక్స్ వన్ లో ఏముంటుంది ఎన్ఏడిహెచ్ కోఎంజెం క్యూ రొడక్టేజ్ ఎంజెం ఉంటుంది ఎన్ఏడిహెచ్ కోఎంజెం క్యూ రొడక్టేజ్ ఎంజెం సో అలాగే దాంతో పాటుగా మనకి ఐరన్ సల్ఫర్ రెడాక్స్ స్టేషన్స్ ఉంటాయి సెంటర్స్ ఉంటాయి సో ఇది కాంప్లెక్స్ వన్ లో ఈ కాంప్లెక్స్ వన్ అనే బ్లాక్ చేస్తున్నాం ఎప్పుడైతే కాంప్లెక్స్ వన్ బ్లాక్ చేస్తుందో సో ఎన్ఏడిహెచ్ ఎన్ఏడిహెచ్ అనేటువంటి ఆక్సిడేషన్ అనేది ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సో కాంప్లెక్స్ వన్ బ్లాక్ చేస్తుంది కానీ కాంప్లెక్స్ టూ బ్లాక్ చేయదు కాబట్టి కాంప్లెక్స్ వన్ దగ్గర ఎన్ఏడిహెచ్ ఆక్సిడేషన్ అనేది అక్కడ అక్కడ కాంప్లెక్స్ టూ త్రీ ఫోర్ క్యారీ అవుతాయి సో ఇక్కడ ఎఫ్ఏడిహెచ్ టూ ఎప్పుడైతే రొటీన్ పాయిజన్ యాక్ట్ చేస్తున్నాం కాంప్లెక్స్ టూ వర్క్ చేస్తాం అంటే ఎఫ్ఈడిహెచ్ టూ వాళ్ళు ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది కానీ ఎన్ఏడిహెచ్ టూ వాళ్ళు ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతాం సో చాలా లో అమౌంట్ లో ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది సో కంప్లీట్ గా ఎనర్జీ అనేటువంటి బ్లాక్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎందుకంటే రొటీన్ అనేటువంటి కాంప్లెక్స్ వన్ బ్లాక్ చేస్తుంది కాబట్టి టూ త్రీ ఫోర్ వర్కింగ్ కాబట్టి ఎఫ్ఏడిహెచ్ టూ అనేటువంటిది టూ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాంప్లెక్స్ టూ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది 
కాంప్లెక్స్ టూ నుంచి ఎఫ్ఈడి హిస్టరీ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేంజ్ అయినటువంటిది సో కాంప్లెక్స్ టూ నుంచి ఫోర్ కాంప్లెక్స్ త్రీ కాంప్లెక్స్ ఫోర్ కాంప్లెక్స్ త్రీ దగ్గర ఒక టూ ప్రోటాన్స్ కాంప్లెక్స్ త్రీ దగ్గర టూ ప్రోటాన్స్ మ్యాట్రిక్స్ లేకించి లూమెన్ లోకి వస్తుంటాయి సో వాటి నుంచి ఒక వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిటీపీ అయినటువంటి జనరేట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఎన్ఏడిహెచ్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ బ్లాక్ అయిపోతాయి రొటీన్ పాయిజన్ వల్ల ఓకే అలాగే ఎంఆర్ పిటోల్ ఎంఆర్ పిటోల్ అంటే ఇది ఇందాక చెప్పారు సైక్లాజికల్ సైక్లోటిక్ డ్రగ్స్ అని చెప్పేసి ఇది ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎమైటాల్ అంటుంది ఇట్ ఇస్ ఏ బార్బిటరేట్ బార్బిటరేట్ అంటే సైక్లాజికల్ డ్రగ్స్ బార్బిటరేట్ అంట ఇవి సాధారణంగా ఇది ఇప్పుడు వాడుతున్నారు లేదు కానీ సర్జరీ టైమ్ లో మనకి ఎనస్థీస్ ఇస్తారు కదా ఎనస్థీస్ చేయకూడకుండా కూడా ఇది ఎమైటాల్ వాడటం జరుగుతుంది సో ఇట్ ఇన్హిబిట్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ చైన్ త్రూ ద ఎన్ఏడిహెచ్ కోంజెంకి ఎలక్ట్రైజ్ కాంప్లెక్స్ ఇట్ ఇస్ ఆల్సో బ్లాక్ ద కాంప్లెక్స్ వన్ అని ఎంఆర్ బిటాల్ కూడా కాంప్లెక్స్ వన్ నే బ్లాక్ చేస్తుంది ఓకే రొటీన్ వన్ కూడా కాంప్లెక్స్ వన్ నే బ్లాక్ చేస్తుంది ఎంఆర్ బిటాల్ కూడా కాంప్లెక్స్ వన్ నే బ్లాక్ చేస్తుంది అలాగే డెమరోల్ సో డెమరోల్ ఇస్ ఆల్సో ఇన్హిబిట్ ద కాంప్లెక్స్ వన్ సో డెమరోల్ ఇస్ ఆల్సో పెయిన్ కిల్లర్ ఇది కూడా సర్జికల్ ప్రొసీజర్ లో వాడుతుంటారు డెమరోల్ సో ఇట్ ఇస్ ఆల్సో ఇన్హిబిట్ ద కాంప్లెక్స్ ఫోన్ అండ్ పెరిసిడిన్ పెరిసిడిన్ ఏ ఇట్ ఇస్ యాంటీబయాటిక్ యాంటీబయాటిక్ ఆఫ్ మైక్రో మైక్రోబియల్ ఆరిజన్ సో ఇట్ ఈస్ మూడ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్ సిమిలర్ టు రొటీన్ ఓన్ సో ఇది కూడా రొటీన్ ఓన్ లాగానే కాంప్లెక్స్ వన్ ని బ్లాక్ చేస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ ఏ యాంటీబయాటిక్ ఓకే నెక్స్ట్ యాంటీమైసిన్ యాంటీమైసిన్ ఇస్ ఆల్సో ఎన్ యాంటీబయాటిక్ ఫ్రమ్ ద స్టెప్టోమైసిన్ స్పీసెస్ సో ఇది బ్లాక్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో ఎట్ కాంప్లెక్స్ త్రీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి యాంటీమైసిన్ ఇస్ ఇప్పటివరకు చెప్పుకున్నటువంటి రొటీనోన్ కానీ ఎమైటాల్ కానీ డిమరోల్ కానీ తర్వాత పైరసిడిన్ కానీ పైరసిడిన్ ఏ కానీ ఇవన్నీ కూడా కాంప్లెక్స్ వన్ ని బ్లాక్ చేసి ఇది యాంటీమైసిన్ అనేటువంటి కాంప్లెక్స్ త్రీ ని బ్లాక్ చేస్తుంది it block the electron flow at complex 3 electron transport chain it inhibit the flow of electron from cytochrome b2 cytochrome e c1 complex 3 lo manaku number of cytochromes unda cytochrome complexes unda anamata redox centers unda so dantlo cytochrome b nunchi cytochrome c1 ki electron transport cheyutunnapudu aa electron transport aa process ni ee antimicin antundi block chestunnam okay next final ga సైనైడ్ ఇట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీకు అందరికి తెలుసు వీటి గురించి మీరు పెద్దగా వినకపోయినా ఈ సైనైడ్ గురించి మీరు బాగా వినుంటారు మనకి మీరు ఏదైనా మూవీస్ లో కానీ ఎక్కడన్నా చూసినట్లయితే లేదంటే ఏదన్నా న్యూస్ లో చూసినట్లయితే ఎవరన్నా నక్సల్స్ కానీ లేదంటే మనకి టెర్రరిస్ట్ లో ఇలాంటి ఏదైతే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వెతుకు వెతుకుతుంటారో టెర్రరిస్ట్ గురించి కానీ వీళ్ళు కానీ వాళ్ళందరూ ఏంటంటే సినిమాలు చూపించినట్టుగా సైనైడ్ అనేటువంటిది పాయిజన్ ని మెల్లో ఒక లాకెట్ల కింద పెట్టుకున్నా తిరుగుతుంటారు ఎప్పుడైతే పట్టుకుంటారో ఆ సైన్ ఆ లాకెట్ ని తీసుకు ఆ సైనైడ్ తినేస్తారు తినేసినప్పుడు చనిపోవడం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి మీ మూవీస్ లో అయ్యి చూసుకుంటారు సో అలాగే సైనైడ్ పాయిజన్ గురించి కూడా వింటుంటారు సో ఈ సైనైడ్ ఏం చేస్తుంది అన్నట్లయితే సింపుల్ గా ఇది సైలెంట్ కిల్లర్ అనమాట సైనైడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే సో సైనైడ్ ఇస్ ఇన్హిబిట్ ద రెస్పిరేటరీ చైన్ అనమాట సో కాంప్లెక్స్ ఫైవ్ ఐమ్ సారీ కాంప్లెక్స్ ఫోర్ కాంప్లెక్స్ ఫోర్ ఏంటి తెలిసి మీకు అక్కడ సైటోక్రోమ్ ఆక్సిడైజ్ ఉంటుంది లాస్ట్ కాంప్లెక్స్ అది ఇదే కీ రోల్ అనమాట సైటోక్రోమ్ ఆక్సిడైజ్ ఏం చేయమేం చేస్తుంది జనరల్ గా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ని ప్రోటాన్స్ ని ఆక్సిజన్ ని కమాండ్ చేసి వాటర్ మాలిక్యూల్ ఫామ్ చేస్తుంది సైటోక్రోమ్ ఆక్సిడైజ్ సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది కాంప్లెక్స్ ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయని ఈ సైనిక బ్లాక్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే అలా బ్లాక్ చేస్తుందో సో ఇక్కడ బ్లాక్ ద కంప్లీట్ గా అక్కడ ప్రాసెస్ అనేటువంటిది ఆగిపోతుంది అనమాట ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేటువంటిది ఇన్హిబిట్ అయిపోతుంది అనమాట సో అండ్ సైడ్ బ్లాక్ ద సైటోక్రోమ్ ఆక్సిడైజ్ విత్ ప్రివెంట్ ద బోత్ కపుల్డ్ అండ్ అన్ అన్కపుల్డ్ రెస్పిరేషన్ అనమాట సైనైడ్ బైండ్స్ విత్ అయాన్స్ ఐరన్ ఐరన్ విత్ ఇన్ దిస్ ప్రోటీన్ కాంప్లెక్స్ అండ్ ప్రివెంట్ ద రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్ ఐరన్ తోటి ఇది బైండ్ అయిపోతుంది సైనైడ్ అనమాట ఓకేనా సో అది అక్కడ సైనైడ్ అనేటువంటిది చేసేటువంటి పాయిజనింగ్ అనమాట ఓకే 
అలాగే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఇది కాంప్లెక్స్ ఫైవ్ ఫోర్ దగ్గరే బ్లాక్ చేస్తుంది కార్బన్ మోనాక్సైడ్ మనకు తెలుసు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అనేటువంటిది ఈ వెహికల్స్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యేటువంటి వన్ ఆఫ్ ద టాక్సిక్ గ్యాస్ అలాగే ఈ మనకి ఈ బొగ్గు గనుల్లో కూడా ఎక్కువగా కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతుంటుంది ఎప్పుడన్నా వాటి యాక్సిడెంట్స్ జరిగినప్పుడు ఈ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఎక్కువగా పీల్చినట్లయితే వాళ్ళకి చనిపోవడం జరుగుతుంటది అక్కడ కూడా ఇది కాంప్లెక్స్ ఫోర్ దగ్గర ఈ హీమ్ ఐరన్ తోటి ఇది కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అనేటువంటి కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయిపోవడం వల్ల ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ చేయడం బ్లాక్ అయిపోతుంది అలాగే ఎజైడ్స్ ఎజైడ్ అంటే మీకు సోడియం ఎజైడ్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ మనకు తెలుసు మనకి కార్ లో పేయించేటువంటి ఏమంటాం ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఆ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ లో సోడియం ఎసైడ్ అనేటువంటిది ఆ అది గ్యాస్ రిలీజ్ చేస్తుంది అనుకోండి అది మనకి యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు సోడియం ఎసైడ్ రియాక్షన్ జరిగి గ్యాస్ లీక్ చేస్తుంది రిలీజ్ చేసిన గ్యాస్ రిలీజ్ అవడం బెలూన్ బయటకు వస్తుంది అది వేరే విషయం అది పక్క మెడిసిన్ అంటే సోడియం ఎసైడ్ అని వెరీ టాక్సిక్ కెమికల్ సో అది కాంప్లెక్స్ ఇది కూడా కాంప్లెక్స్ ఫోర్ ని బ్లాక్ చేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ సో హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ ఈజ్ ఆల్సో రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్టర్స్ విచ్ బ్లాక్ ద కాంప్లెక్స్ ఫోర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చే ఇట్ ఇస్ ఎ టాక్సిక్ వెరీ టాక్సిక్ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ది ఇన్హిబిటర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్ వాట్ ఆర్ దోస్ అనట్లేదు సో రొటీనోన్ ఇస్ బై ఇన్హిబిట్ ద కాంప్లెక్స్ వన్ అండ్ ఎమార్బిటాల్ ఎమైటాల్ అంటాం ఇస్ ఆల్సో ఇన్హిబిట్ ద కాంప్లెక్స్ వన్ అండ్ డెమరోల్ ఇస్ ఆల్సో ఇన్హిబిట్ ద కాంప్లెక్స్ వన్ అండ్ పైరిసిడిన్ ఏ ఇస్ ఆల్సో ఇన్హిబిట్ ద కాంప్లెక్స్ వన్ యాజ్ లైక్ రొటీనోన్ అండ్ యాంటీమైసిన్ ఇన్హిబిట్ ద కాంప్లెక్స్ త్రీ సైనైడ్ ఇస్ ఇన్హిబిట్ ద కాంప్లెక్స్ ఫోర్ అండ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అండ్ ఎసైడ్ ఆల్సో ఇన్హిబిట్ ద కాంప్లెక్స్ ఫోర్ అండ్ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ ఇస్ ఆల్సో ఇన్హిబిట్ ద కాంప్లెక్స్ ఫోర్ దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ డేంజరస్ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ అండ్ ఎసైడ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ సైనైడ్ దీస్ ఆర్ ద వెరీ డేంజరస్ కెమికల్స్ ఇన్హిబిటర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం సో కమిట్ ది ఇన్హిబిటర్స్ ఆఫ్ ఆక్సిడ్ పాస్పరలేషన్ ఇందాక చెప్పుకునే అన్కప్లర్స్ అందులో మళ్ళీ ఫస్ట్ చెప్పుకున్న అన్కప్లర్స్ ఆఫ్ ఆక్సిడ్ పాస్పరలేషన్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయను ఎఫ్సిసిపి సిసిపి అవి సో అలాగే డైనైట్రోఫినోల్ ఇవన్నీ కూడా అన్కప్లర్స్ డైనైట్రోఫినోల్ ఎఫ్సిసిపి సిసిపి అనేటువంటి అన్కాప్లర్స్ ఇప్పుడు చెప్పుకున్న రొటీనోన్ అలాగే ఎమైటాల్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ ఓకే సైనైడ్ ఇవన్నీ కూడా ఇన్హిబిటర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం ఇప్పుడు చెప్పినటువంటిది ఫైనల్ గా లాస్ట్ లో ఇన్హిబిటర్స్ ఆఫ్ ఏటీపీ సింథేస్ ఆక్సిడర్ పాస్పరేషన్ ఓకే సో అవన్నీ ఎలా ఇక్కడ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దీస్ ఇన్హిబిటర్స్ ప్రివెంట్ సిన్స్ ఆఫ్ ఏటీపీ బై బైండింగ్ ఏటీపీ సింథేస్ కాంప్లెక్స్ సో కాంప్లెక్స్ ఫైవ్ దగ్గర బైండ్ అవుతాయి అనమాట సో ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టు ఆల్గోమైసిన్ అలాగే డైక్లోరో డైక్లోరో హెక్సెల్ కార్బో డైమైడ్ సారీ డైక్లోరో హెక్సెల్ కార్బో డైమైడ్ అనమాట డైమైడ్ ఓకే డిసిసిడి అంటాం సో ఈ ఇవి రెండు కూడా మనకి ఏటీపీ సింథేజ్ ని బ్లాక్ చేస్తాయి ఈ విధంగా బ్లాక్ చేస్తాను అంటే ఆలుగోమైసిన్ మనకి ఇట్ ఇస్ ఏ పాలిపెప్టైడ్ చైన్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఏడిపి ఏటీపీతో కమ్మాండ్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ మనకి బీటా చైన్ లో మూడు కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉంటాయని చెప్పారు ఎల్ కాన్ఫిగరేషన్ టీ కాన్ఫిగరేషన్ ఓ కాన్ఫిగరేషన్ ఎల్ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఏడిపి ప్లస్ సినార్గనిక్ పాస్పేట్ బైండ్ అవుతుంది అక్కడ మెగ్నీషియం బైండ్ చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత టీ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఏటీపీ ఫామ్ అయిపోతుంది సో ఏటీపీ ఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత టీ కాన్ఫిగరేషన్ కనెక్ట్ ఓ కాన్ఫిగరేషన్ ఏటీపీ రిలీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఈ ఆల్కోమైస్ అనేటువంటిది ఓ కాన్ఫిగరేషన్ సారీ ఎల్ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఏడిపి ఏటీపీ రెండు కంబైన్ అవ్వకుండా బ్లాక్ చేస్తుంది అనమాట సీ ప్రివెంట్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏటిపి ఆల్కోమైసిన్ ఓకే అండ్ డిసిసిడి ఆల్సో మేక్ కోవలెంట్ బాండ్ విత్ ఎమోనాసిడ్ ఆఫ్ గ్లూటమేట్ ఆఫ్ సి సబ్ యూనిట్ అంటే ఆల్కోమైసిన్ ఏమో ఎఫ్ వన్ కాంప్లెక్స్ లో ఉన్నటువంటి బీటా బీటా ప్రోటీన్ లో ఉన్నటువంటి యాక్టివ్ సైట్ ని బ్లాక్ చేసినట్లయితే ఈ డిసిసిడి ఏమవుతుందంటే డిసిసిడి అనేటువంటిది ఎఫ్ జీరో లో ఉన్నటువంటి సి సబ్ యూనిట్స్ ని బ్లాక్ చేస్తుంది అనమాట సో
ఈ ఏ ఏ ఏ కాంప్లెక్స్ ఏం చేస్తుంది ఏ ప్రోటీన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రోటాన్స్ తీసుకుని సి కి పంప్ చేస్తుంది ఇలా సైడ్ ఇలా తీసుకుని ఇలాగా ట్రా ట్రాన్స్ఫర్కేట్ చేస్తుంది సి ఏం చేస్తుంది ఇట్లా తిరుగుతూ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతూ ఆ ప్రోటాన్ ని ఇలా ఒకసారి రౌండ్ ఇలా తిప్పి మళ్ళీ మ్యాట్రిక్స్ లెక్ పంప్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడైతే సి యాక్టివ్ సైట్ ని ఈ డిసిసిడి బ్లాక్ చేస్తుందో ఏ ఇచ్చేటువంటి ప్రోటాన్ ని సి అనేటువంటిది యాక్సెప్ట్ చేయదు సో ద దెన్ ద రొటేషన్ ఆఫ్ ఏటీపీ సింతేజ్ ఈస్ ఇన్హిబిటెడ్ సో ద ఏటీపీ సింతేజ్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్హిబిటెడ్ ఓకే అండ్ ఏటీపీ ఏడీపీ ట్రాన్స్లో ట్రాన్స్ఫర్ కేజ్ సో ఇది కూడా కాన్ఫిగరేషన్ సో అలాగే అట్రాక్టివ్ సైడ్ అట్రాక్టివ్ సైడ్ ఇస్ ఎ ప్లాంట్ గ్లైకోసైడ్ అండ్ బౌండరీ గేట్ బౌండరీ గ్రేట్ ఈజ్ ఆల్సో యాంటీబయాటిక్ ఫ్రమ్ ద మోల్డ్ అండ్ ఫంగస్ నుంచి తీసినట్టు ఒక బాంబరీ గేట్ అండ్ యాంటీబయాటిక్ అండ్ అట్రాక్టివ్ సైడ్ ఈజ్ ఏ ప్లాంట్ గ్లైకోసైడ్ సో ఏబుల్ టు ఇన్హిబిట్ ద ఏటిపి ఏడిపి ట్రాన్స్ఫర్ కేస్ ఇస్ ఆల్సో ఇన్హిబిట్ ద బీటా కాన్ఫిగరేషన్ అనమాట సో ఏటీపీ ఏడిపి ట్రాన్స్ఫర్ కేస్ వెరీ స్మాల్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనమాట సో అట్రాక్టివ్ సైడ్ ఈజ్ ఏ ప్లాంట్ గ్లైకోసైడ్ వైల్ ద బాంగ్రీ గేట్ ఈజ్ యాంటీబయాటిక్ అప్డేట్ ఫ్రమ్ ద మోల్డ్ ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ఏటిపి ఆల్సో లీడ్స్ టు ఇన్హిబిషన్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఏటిపి ఫార్మేషన్ సో ఇన్ దిస్ డ్యూ టు ద టైట్ కప్లింగ్ బిట్వీన్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ ఫాస్పరేషన్ టైట్ కప్లింగ్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ ఫాస్పరేషన్ ఏటీపీతో కాదు ఇది ఏడిపితో బైండ్ అవుతుంది దెన్ ఎప్పుడైతే దెర్ ఇస్ నో ఏటిపి దెర్ ఇస్ నో ఏ ఐఎమ్ సారీ దెర్ ఇస్ నో ఏడిపి ఏటిపి అని రాస్తారు దెర్ ఇస్ నో ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ఏటిపి అని ఏడిపి అట్ ఏటిపి ఏడిపి సో ఆప్షన్స్ ఆఫ్ ఏడిపి ఈ ఆల్సో లీడ్స్ టు ఇన్హిబిషన్ ఆఫ్ ఏటిపి ఫార్మేషన్ బికాస్ ఏడిపి ఇస్ ద సబ్స్టేట్ ఫర్ ద ఏటిపి సెన్సిస్ దెర్ ఇస్ నో సబ్స్టేట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మ్యాట్రిక్స్ దెర్ ఇస్ నో సెన్సెస్ ఆఫ్ ఏటిపి బికాస్ ద ఎంజమ్ ఈజ్ అవైలబుల్ బట్ ద సబ్స్టేట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ దెర్ ఇస్ నో సెన్స్ ఆఫ్ ప్రోడ్ ప్రోడక్ట్ ఓకే సో ఆ విధంగా కూడా ఇవి రెండు కూడా పాస్పరేషన్ అనేటువంటి దాన్ని బ్లాక్ చేస్తున్నాం సో మన ఈ రోజు టాపిక్ లో మనం సో ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయని యొక్క ఇన్హిబిటర్స్ అంటే అండి అన్కప్లస్ అంటే అంటే తెలుసుకున్నాం అలాగే ఇన్హిబిటర్స్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయని యొక్క ఇన్హిబిటర్స్ ఏంటి అలాగే ఈటీపిస్టెన్స్ యొక్క ఇన్హిబిటర్స్ ఏంటి అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ని ఈ రోజు చెప్పుకున్నటువంటి టాపిక్ లో తెలుసుకోవడం జరిగింది సో ఈ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో దిస్ మెటీరియల్ గా నేను ఈ పార్ట్స్ వెబ్సైట్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది సో దీని యొక్క డిస్క్రిప్షన్ కూడా మీకు ఆల్రెడీ చేస్తాను లేదంటే మీకు వాట్సాప్ లో కానీ గూగుల్ ప్లస్ దీని మెటీరియల్ మీకు పంపించేస్తాను సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే నాకు వాట్సాప్ చేయండి అలాగే మనకి మనం ఉన్నటువంటి డిస్కషన్ ఫామ్ పెట్టండి కామెంట్ ఫామ్ పెట్టండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ హాఫ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్